Adicionalmente, una serie de hechos de violencia se han registrado los últimos días en otros puntos de la macrozona sur. Esto también luego que Gendarmería ordenara el traslado de seis comuneros mapuches a otros penales tras los incidentes producidos el domingo en la cárcel de Angol, donde se retuvo por una hora a tres funcionarios de Gendarmería. Para profundizar en este tema, estamos ya en contacto con la delegada presidencial del Bio, Bio Daniela Dresner. ¿Cómo está, delegada? Muchas gracias por su tiempo. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes también por la información. A ver, delegada, eh, ¿ha habido un, un aumento en, en los hechos de violencia luego de lo que sucedió el día domingo y eh, cómo también se evalúa desde la delegación presidencial de la región? Eh, bueno, no, la situación que es la situación de eh, la región del Biobío es un poquito diferente de la, de la situación de la Araucanía, uh -huh. eh, en el sentido de que hemos tenido... Un, Muchos menos hechos de violencia eh, comparado, por ejemplo, con el año pasado. Ya. Pero efectivamente en el último mes, estamos hablando desde mediados de abril, eh, que han vuelto a aparecer hechos de violencia que eran hechos de violencia que estaban totalmente como... Eh, que, que no existían en los meses previos acá en la región del Bío Bío. Eh, y eso sin duda es una preocupación para, para nosotras y nosotros que estamos acá trabajando en esto. Eh, y desde luego también una preocupación lo que ocurre en la región de la Araucanía, donde vemos constantemente que estos hechos también han ido, han ido en aumento. Eh, y en ese sentido, eh, decir que eh, nosotros sabemos que, que, que las acciones, que son las acciones que se han tomado respecto de la detención, del desbaratamiento de banda, eh, de un montón de trabajo que han estado haciendo carabineros de Chile, eh, la misma detención de estas personas que tomaron eh, de, de alguna forma como como de rehenes a, a los gendarmes, sí. eh, genera consecuencias en estas orgánicas. ¿ya? Eh, y por lo tanto, lo que, lo que corresponde eh, de nuestro lado es seguir trabajando firmemente en los temas de crimen organizado, porque aquí nosotros tenemos la certeza de que existen bandas de crimen organizado que están haciendo muchos de estos delitos y por lo tanto hay que desbaratarla uh -huh. eh, y desde luego tomar todas las medidas preventivas para que esto no afecte a personas naturales eh, que de alguna forma se ven se ven eh, involucradas en estas acciones que son extremadamente violentas eh, y que nosotros tenemos que perseguir. Delegada, usted nos mencionaba hace un segundo hechos eh, o delitos, pongámosles en, eh, ese concepto, delitos que hasta hace un buen tiempo no se estaban desarrollando en la región, pero que vuelven a desarrollarse. ¿Cuáles son esos eh, o qué tipos de Siete eh, atentados que son atentados incendiarios eh, en nuestra región eh, y antes de eso no habíamos tenido ninguno en varios meses. Yeah. ¿ya? Eh, y eso justamente es, es un pequeño cambio, pero, pero yo quiero decirlo, justo antes de que esto eh, empezara tuvimos un gran procedimiento de desbaratamiento de una banda de robo de madera uh -huh. eh, en justamente la zona eh, que es la zona del conflicto con 12 personas detenidas se desbarató una banda completa, absolutamente, eh, y eso también son algunos hechos que son consecuencia de estas acciones, que son acciones eh, que nosotros tenemos que hacer con las, con las policías. Nosotros, al menos acá en la región del Biobío lo estamos leyendo eh, como consecuencias de eh, acciones que son acciones de carabineros y la policía de investigaciones de desbaratamiento de bandas específicamente asociadas al robo de madera, y que es justamente una de las líneas más importantes de trabajo acá en la región del Biobío. Sí, déjeme ir a, a ese punto, ¿eh? y entendiendo y poniendo la, la realidad de que a veces, o en la mayoría de los casos, la línea puede ser bien difusa, bien delgada, bien... entre lo que son hechos de violencia relacionados con reivindicación y hechos de violencia relacionados con lice y llanamente delitos, como por ejemplo el robo de madera. En este último tiempo, ¿Se ha dado más por un lado de la reivindicación o más por justamente bandas organizadas que buscan un, un delito y, 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 un, y un bien personal, digamos? Eh, bueno, nosotros tuvimos eh, durante el día de ayer eh, un, un atentado específicamente donde existe un, eh, una pancarta de, asociada a la reivindicación. Eh, ahora, yo creo que eh, diferenciar la reivindicación eh, de los delitos no es algo que sea tan sencillo sí. en, este, en esta situación, porque sí, claro. yo creo que hay muchos casos donde esto está mezclado. Sí, totalmente. ¿Ya? Eh, entonces, no, no es tan fácil decir... Sí, a, eso, a eso me refería con la, con la línea delgada, de... digamos, ese es el punto. Exactamente. No es tan fácil decir esto es exclusivamente una reivindicación y no tenemos nada eh, que tenga que ver con delitos asociados como el robo de madera, 
eh, y, y decir exclusivamente esto es un delito que tampoco está asociado a, la, a las reivindicaciones. Entonces, yo creo que eso hay que analizarlo con, con absoluto eh, detalle. Lo que sí es concreto es que nosotros, en la medida que hemos ido avanzando en desbaratar bandas eh, de crimen organizado que están asociadas al robo de maderas, al robo de vehículos, eh, acá, en la, sobre todo en la región del Bío Bío, han disminuido eh, los delitos de atentados, uh -huh. ya como atentados incendiarios. Uh -huh. eh, y eso sí es un dato que es un dato extremadamente concreto. También que cuando tenemos procedimientos como el que tuvimos eh, a, a principios de, de abril, eh, donde se desbarata una banda grande, digamos, eh, también uh -huh. existen algunos, algunos atentados que son de alguna forma como eh, a propósito claro. de ese desbaratamiento. Claro, que son reacción justamente al desbaratamiento de la banda criminal. Eh, déjeme quedarme un segundito ahí, creo que es bien relevante hablar de esos resultados en términos de encontrar a quienes son responsables de este tipo de delitos y otros delitos. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es la, la evaluación? Me imagino que positiva, como usted dice, dentro de la complejidad que se vive en la región del Bío Bío en estos casos, pero desde el punto de vista de no solamente eh, tomar detenidos y aplicar las sanciones necesarias y correspondientes por la ley a... Eh, los que mandan finalmente, sino también a los cabecillas. ¿Se ha podido llegar a los cabecillas de estas bandas criminales para finalmente desbaratarlas de una manera efectiva y permanente, ojalá? Bueno, justamente este, este procedimiento que yo hablo, que es uno de los procedimientos más grandes que hemos tenido en la región, donde se desbarató una banda completa de robo de madera, eh, justamente a lo que se apuntaba, y, y, y la gracia de este procedimiento es justamente que la investigación eh, logró eh, hacer el seguimiento de la ruta del dinero y por lo tanto desbaratar a la, a la banda completa y también dejar muy marcadas cuáles eran las asociaciones que había más allá de la banda. Claro. ¿Ya? Y eso es algo súper particular de esta investigación y en ese sentido eh, como felicitar la labor de la Fiscalía en conjunto con eh, las policías que han estado avanzando en este tipo de investigaciones que antes no se hacían. Adicionalmente hacer una comparación eh, respecto de eh, los resultados que tenemos en, en este trimestre versus los resultados del de trimestre anterior y decir que nuestros resultados son un 257% mejor que los del trimestre anterior. O sea, más desbaratamiento de banda, más encontrar eh, culpables de estos delitos y más llevarlos ante la justicia. Uh -huh. Ahora, eh, eh, la, la situación a seguir, recordemos que también con, con las herramientas que entrega el Estado de Excepción Constitucional en algunos puntos de la región del Bío Bío, esto eh, se, se piensa, eh, delegada le hago la pregunta, en que es necesario aún que se mantenga esta medida excepcional, obviamente es menester del Ejecutivo, del Gobierno Central en este caso, hacer la solicitud al Congreso y el Congreso aprobarla. Pero hasta el minuto uno pensaría que esto se va a mantener durante los próximos meses justamente porque cada cierto tiempo vuelven este tipo de hechos, ¿no? Eh, bueno, el, el desafío que tenemos eh, de desbaratamiento de bandas y de entregar, sobre todo, entregar seguridad eh, y certeza a la gente que vive en la macrozona es un desafío que se mantiene. O sea, nosotros hemos visto durante justamente este último mes que volvieron a aparecer atentados y sendarios que en los meses previos no habían habido. Eh, y eso de alguna forma eh, nos dice que todavía tenemos ahí gente que está haciendo este tipo de delito y que por lo tanto nos queda un camino que recorrer. Eh, hay un desafío que es un desafío grande aún y el estado de excepción constitucional nos permite seguir avanzando en eso. Por lo tanto, eh, sin duda, desde mi perspectiva, eh, hay que mantener el estado de excepción constitucional al menos, a, al menos durante el tiempo que podamos seguir avanzando en contener estas bandas y entregar mayor certeza y mayor seguridad a la ciudadanía. Ahora, en ese punto, ¿cómo ha sido la coordinación con eh, el Ministerio del Interior y, y el resto de las eh, de la organizaciones, de las instituciones? Estoy pensando en el Ministerio Público, Carabineros, las Fuerzas Armadas también que están desplegadas en ese lugar. Eh, bueno, no, la, la coordinación con el Ministerio del Interior, con eh, la Fiscalía, con las Fuerzas Armadas, con Carabineros, con la Policía de Investigaciones, con aduanas también, con el Servicio Impuesto Interno, que son todos los que están de alguna forma metidos en, en, esta, en esta persecución que estamos haciendo, es eh, una coordinación constante. Eh, nosotros nos reunimos constantemente justamente para ver eh, los avances y poder de alguna forma generar las mejores estrategias. Esto también se trata... Como todo el mundo lo sabe, el delito se mueve eh, también como a una velocidad bastante rápida y se van reinventando y por lo tanto nosotros también tenemos que poder seguir ese mismo ritmo de ir reinventándonos eh, y cuando una estrategia que nos funcionó una vez ya no nos vuelve a funcionar, bueno, hay que cambiarla y hay que seguir avanzando porque eso es lo que también hacen eh, los delincuentes. 
Delegada Daniela Dresner, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, por analizar estos hechos y conversar con nosotros hasta ahora. Que le vaya muy bien, delegada. Muchas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Igualmente, gracias.